Hello people, good morning, welcome to Literature Vidya, I am Ankita and today we are going to deal with an important author that's William Wimsag and Mondry Beardley and their very very important concept of the intentional fallacy and the effective fallacy. We have covered almost all the important authors from the field of new criticism. So if you've not watched those videos, please go and watch them first. They are very important from the exam point of view. So now let's begin with William Wimsatt. William Wimsatt was born on November 17, 1907 and died on December 17, 1975. He was the American he was the American professor of English, literary theorist and a critic. Almost everybody belonging to the school of new criticism is an American. Why? Because new criticism is a formalist movement in America. Okay. The important concepts that were given by William Wimsatt are intentional fallacy, which he developed with Mondry Beardsley, right? Unhone intentional fallacy ka concept diya hai, jo unhone Mondry Beardsley ke saath develop kiya hai, right? Now, ab let's break down the words intentional fallacy. So, agar hum word dekhte hai, intention, what does the word intention mean? Intention ka matlab hota hai, author's intent, matlab author kya soch raha hai? Okay, means intention, thought process, circumstances of the author that went behind the creation of a particular work. Intention ka matlab hota hai with what mindset, right? With what thought process, under what circumstances did the author create a particular piece of work, okay? That is what is intention, right? And fallacy, fallacy ka kya matlab hota hai? It's a mistake that you have committed. It's something wrong. Okay. So now when we combine these words, to intentional fallacy kya hota hai? Intentional fallacy hota hai ki the author's intention is wrong. Right. Means. Okay. So hence, Will Wimsatt and Mondry Beardsley in their key essay, intentional fallacy say that the design or the intention of the author is not desirable as a standard of interpreting the text, right? So, now what is the fallacy? What is the fallacy? Fallacy is that when we look at intentions of the author, when we try and literally judge a piece of work, he says that is a mistake, that is wrong, right? That is not a desirable act, right? You should not look at the intentions of the author, while interpreting a text, right? A, they say that the text is a primary source of meaning and any detail of the author are secondary and irrelevant. Okay, so they are saying that we should focus on the text pe focus karna chahiye, right? Author ka intention, matlab uske circumstances, us, uh, uske circumstances, ya fir uska thought process, Rafid koi bhi biographical information associated, biographical or subjective information. Of the author is irrelevant, right? We should look at the text, right? We are saying that the text is the primary source of meaning. Jo author or baki sari details hai was sub secondary. Hai. Okay, that's what he's trying to say when he's trying to explain you the concept of intentional fallacy. Okay, now he says, now in order to give a better elaboration, he says, evidence hota hai ek, right? Jo ki hum use karte hain jab hum koi bhi poetry ko interpret karte hain, thik hai? To ek hota hai internal evidence aur ek hota hai external evidence, right? External evidence kya hai? Jo bahar se aapko milta hai. Matlab, private to the author. External evidence kya milega? Jaysay tumhe pata lag sakta hai ki author ne kis circumstances ke andar ye book likhi thi. 
ऑथर कब पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे वहां पर किस तरह का माहौल था राइट तो ये सारी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज प्राइवेट टू द ऑथर है ना ऑथर की निजी जिंदगी से एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस राइट और जो इंटरनल एविडेंस है वो वो क्या है वो टेक्स्ट है राइट द टेक्स्ट इज द इंटरनल एविडेंस राइट जहाँ पे हम सिमियोटिक्स पे फोकस करते हैं जहाँ हम लैंग्वेज सिंटैक्स पे फोकस करते हैं उस पोएम का ठीक है तो ये कह रहे हैं कि हमें दिस इज द राइट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंटरनल एविडेंस इज वन दैट वी नीड टू फोकस ऑन वी नीड टू फोकस ऑन द सिमेंटिक्स वी नीड टू फोकस ऑन द टेक्स्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट राइट इंस्टेड ऑफ ऑन द एक्सटर्नल एविडेंस वाई क्योंकि जब हम एक्सटर्नल एविडेंस पे फोकस करते हैं दैट इज दैट इज वॉट रिजल्ट डाउन टू इंटेंशनल फैलसी इसकी वजह से इंटेंशनल फैलसी हो जाती है राइट सो आई होप वी आर क्लियर हियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फैलसी राइट ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब विमसेट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू इफेक्टिव फैलसी विमसेट जो था उन्होंने पी एच डी करी है येल यूनिवर्सिटी से राइट right? और उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं ऑन द एटीन सेंचुरी लिटरेचर right he has he is known for his works in the 18th century literature right 18th century literature pe unhone bahut sare kaam kiye hain jaise ki on samuel Jan especially on samuel johnson right jaise the prose style of samuel johnson then the philosophical work a study of style and meaning in the rambler and dictionary of samuel johnson right okay ye do major book work hain jo unhone करे हैं सो यू हैव टू रिमेंबर कि इट वॉज विमसेट हु हैज डन अ वेरी डिटेल स्टडी ऑन द एटीन सेंचुरी ऑथर्स राइट स्पेशली ऑन सैम्यूल जॉनसन चाहे फिर वो उनके प्रो स्टाइल हो चाहे फिर वो उनकी बुक रैम्बलर हो या फिर उनकी डिक्शनरी हो राइट right? या फिर उनके फिलोसफिकल वर्क्स ही क्यों ना हो राइट सो सैम्यूल जॉनसन पर किसने बहुत डिटेल में काम किया है सो दैट इज हमारे विमसेट ने ओके विलियम के विमसेट ने ओके देन ही इज रिटन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक और यहाँ इसी बुक में द वर्बल आइकॉन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री राइट वर्बल आइकॉन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री यहीं पर इसी बुक में ही इसके सारे मेजर कॉन्सेप्ट इवॉल्व आउट होते हैं चाहे वो इफेक्टिव फैलिसी का कॉन्सेप्ट हो या फिर हमारी इंटेंशनल फैलसी का कॉन्सेप्ट हो राइट ये सारे कॉन्सेप्ट इसी बुक में ही प्रेजेंटेड है द वर्बल आईकॉन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री नाइनटीन फिफ्टी फोर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक यू नीड टू रिमेंबर दिस बुक द वर्बल आईकॉन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री रिटर्न इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी फोर ओके then he has written another book that's hateful quantities in 1965 and literary criticism a short history jo literary criticism a short history hai jo usne 1957 mein likhi hai wo usne kiske sath likhi hai he's written this book with clinith brooks we have already studied about this book when we were dealing with clinith brooks so if you've not watched clinith brooks please go back and watch it that is very important clinith brook is a very important individual in the field of new criticism okay to so, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बुक है द वर्बल आइकॉन जो उसने 1954 में लिखी थी बाकी इसने हेटफुल क्वांटिटीज भी लिखी है और लिटरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री भी लिखी है जो इसने लिखी है किसके साथ क्लिनिथ ब्रूक्स के साथ 1957 में ओके देन ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कनेक्टिकट अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस ही वॉज द मेंबर ऑफ द कनेक्टिकट अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस ओके Now let's move on to another important concept that's effective fallacy, right? Effective fallacy. So, अब fallacy का तो मतलब हमें पता है, it's it's something wrong, it's something problematic, right? और effective क्या होता है? Effective का मतलब होता है effect. किस पे? It is the effect. किसी भी जब हम मतलब effective का मतलब है कि जैसे मान लो कि हम कोई text पढ़ते हैं, right? वो बहुत emotional text है, right? तो उसका क्या effect होता है? उस रीडर पेयर जो उसे रीड कर रहा है दैट्स अफेक्टिव राइट द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क ऑन द रीडर राइट दैट्स कॉल्ड अफेक्ट 
effective okay so effect is what effect does the poem has on the reader reader pe us poem ka kya effect hai right what effect does the poem has on the reader okay it says what effect does the poem has on the reader okay and here they say that this very idea is wrong of giving too much importance to the effect of the poem right to ab ye kya keh rahe hain ki effective fallacy matlab ye bhi wrong hai कि हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि एक पीस ऑफ वर्क का क्या इफेक्ट हो रहा है रीडर पर राइट दे सेइंग दिस इज आल्सो अ मिस्टेक दिस इज आल्सो अ रॉन्ग थिंग राइट ही सेइंग कि किसी भी पोएम का जो मीनिंग होता है इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू इट्स इफेक्ट किस पे उसके रीडर पे कह रहे हैं कि किसी भी पीस ऑफ वर्क का क्या इफेक्ट होता है उसके रीडर पे उसके बेसिस पे हम उस पोएम के मीनिंग को नहीं इंटरप्रेट कर सकते राइट स्पेशली इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर राइट ही सेज बोथ द कॉन्सेप्ट ओके आई होप वी आर क्लियर विद वॉट इज अफेक्टिव फैलेसी अफेक्टिव फैलेसी में हम कह रहे हैं कि पोएट कह रहा है कि जो रीडर रीड कर रहा है है ना कोई भी पीस ऑफ वर्क का उस पे उस पीस ऑफ वर्क का क्या इमोशनल इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे हम कोई भी टेक्स्ट को लिटरी जज नहीं कर सकते राइट दैट्स व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव फैलेसी ओके और ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं ये प्रेजेंट किए गए हैं 1954 में लिखी गई बुक द वर्बल आइकॉन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री ओके इज ए क्लियर ओके सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड अब एक और कॉन्सेप्ट जो इसने प्रेजेंट आउट किया है विलियम विलियम के विमसैट ने राइट विलियम के विमसैट ने वो है कॉन्क्रीट यूनिवर्सल राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट यूनिवर्सल ये भी उसने वर्बल आइकॉन में ही प्रेजेंट किया है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट यूनिवर्सल भी उसने वर्बल आइकॉन में ही प्रेजेंट किया है राइट right? कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है स्पेसिफिक और यूनिवर्सल का क्या मतलब जेनरली जेनरली राइट तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा कोई भी पीस ऑफ पोइट्री कॉन्क्रीट होती है ना उतना अच्छा कह रहे ऐसा नहीं है कि इसका कोई पर्पस है या ये उसका मीनिंग बदल देती है नहीं इट्स जस्ट कि जब कोई चीज बहुत कॉन्क्रीट और बहुत पर्टिकुलरली एक्सप्लेन होती है तो वो इट मेक्स a particular piece look more beautiful right that's what he's saying okay so he's saying through this he tries to explain what makes a poetry different from other forms of communication right keh rahe hain ki jaise ki man lo koi bhi scientific work hai ya fir koi bhi prose likha hua hai right aisa kya hai jo poetry ko in other forms of communication ya other forms of writing se alag banati hai right so he says it's the degree of concreteness kitna concreteness kitna specificity ke sath humne us poetry ko likha hua hai so it's the degree of concreteness jo ek poetry ko ek poetry banati hai right though it is right par keh rahe hai aisa kuch nahi hai ki ye concreteness koi special role play karte hai meaning tab bhi wahi aana hai tab bhi wahi aana hai but it's just ki wo uski एस्थेटिक ऑर्नामेंटेशन को बढ़ा देती है इट मेक्स द पोइट्री मोर इंजॉयबल राइट दो पर्पज बट इट मेक्स इट मोर इंजॉयबल राइट विमसैट सेट विमसैट क्या कहता है तो इसको आगे अपनी बात को आगे एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि पोइट्री इज द वहीकल ऑफ मेटफर दैट वन बोर्ड्स हीडलेस ऑफ वेर इट रन राइट वेदर क्रॉस टाउन और डाउन टाउन जस्ट फॉर अ राइट ओके रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट क्या बोलता है कि पोइट्री एक वहीकल है मेटफर का जो एक इंडिविजुअल बोर्ड करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रही है राइट चाहे वो क्रॉस टाउन जा रही है या वो डाउन टाउन जा रही है हमारा मतलब है सिर्फ आराम से घूमना राइट टू इंजॉय टू टेक द प्लेजर राइट सो तब ये कहता है कि कोई भी क्या है जो पोइट्री जो अदर पीसेस ऑफ वर्क से उसको डिफर करती है दैट्स द डिग्री ऑफ कॉन्क्रीटनेस कितनी स्पेसिफिसिटी के साथ कोई भी पोएम लिखी गई है राइट जैसे मान लो हम कहते हैं एक प्रोज है वो कह देगा कि आई सो अ काउ इन द इन द स्ट्रीट ओके पर पोइट्री उसे ऐसे नहीं लिखेगी पोइट्री उसे कहेगी कि 
मतलब वो उसको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखेगी जैसे वही एक काउ थी राइट लाइक मे बी अ ब्राउन काउ विद ब्लैक पैचेस मूविंग अक्रॉस द स्ट्रीट राइट तो वो उसे थोड़ा ऑर्नामेंट करेगी दिस कॉन्क्रीटनेस थोड़ा ऑर्नामेंटेशन ले आती है पोएट्री में राइट सो दैट्स वॉट हियर ही इज ट्राइंग टू से विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ कॉन्क्रीटनेस ओके आई होप यू आर क्लियर then again another concept that he has presented is the domain of criticism right this also is written in the verbal icon okay so here he talks about the problems of discussing poetry in purely aesthetic terms right wo keh raha hai ki poetry jo hai wo kya kya problem hum face karte hain jab hum kisi bhi piece of work ko एक सिर्फ एस्थेटिक टर्म्स में डील करते हैं राइट right? कहने की पोइट्री का डिस्कशन एस्थेटिक फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पेंटिंग एंड स्कल्पचर वाई बिकॉज पेंटिंग और स्कल्पचर हमको दिखता है वो एक किसी इंडिविजुअल ने लिखा है तो हम उसको ब्यूटीफुल के टर्म्स में वो कर सकते हैं पर जब पोइट्री की बात की जाती है तो उसमें लैंग्वेज इंक्लूड हो जाती है राइट right? उसमें वर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं और हर वर्ड का एक डिफरेंट सेंस एक डिफरेंट मीनिंग बनता है डिफरेंट लेवल पे राइट right? तो उसको सिर्फ एस्थेटिक टर्म्स में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है राइट right? सो so, ये वो कहना चाह रहा है इन द डोमेन ऑफ क्रिटिसिज्म राइट हियर ही टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कसिंग पोएट्री इन प्योरली एस्थेटिक टर्म्स राइट सो ही सेज जैसे वर्बल एक्सप्रेशन जैसे ब्यूटीफुल या अगली राइट right? इसका कोई जनरल कॉन्सेंसिस नहीं किसी के लिए ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है किसी के लिए कुछ हो सकता है राइट देर इज नो वन मीनिंग इशू क्या है कि कोई भी वन मीनिंग नहीं होता राइट सो लैंग्वेज वर्क एट वेरी वेरी डिफरेंट लेवल्स Not just on the level of senses, सिर्फ senses के level पर work नहीं करती बहुत सारे different different levels पर language work करती है तो इसीलिए ही उसको सिर्फ एक consensus या purely aesthetic terms में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है right? और just for the rhyme and meter, right? Language या जैसे कि language senses पर काम करते हैं वैसे ही language हम उसकी formal properties के लिए देखते हैं उसके rhyme meter के लिए देखते हैं तो language जो है वो बहुत different levels पर work करती है कर दिया तो लैंग्वेज को सिर्फ एक फॉर्म ऑफ वर्क पे देखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है राइट दस एस्थेटिक अलोन के नॉट गिव अस एन एडिक्वेट मीनिंग ऑफ पोएट्री लाइक इन केस ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर ओके दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन ऑफ क्रिटिसिज्म डोमेन ऑफ क्रिटिसिज्म में मेजरली वो ये कह रहा है कि पोइट्री लैंग्वेज इन्वॉल्व करती है और लैंग्वेज मल्टीपल लेवल्स पे काम करती है इसीलिए ही उसको सिर्फ एक डोमेन में कॉन्फाइन करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है राइट right? so just to purely confine it in aesthetic terms becomes a real problem for us right so that's what he is trying to explain you in the concept of the domain of criticism and this concept was also presented for word in the verbal icon okay so i hope now we are clear with the concept of concrete universal the domain of criticism affective fallacy and intentional fallacy okay and the books important books that wimsat has written right whether with monry beardley or with clinith brooks okay now let's look at monry beardley okay monry beardley work right he is well known for his works on aesthetics right aesthetics ke liye usne kaam kiya hai so he is known for his works on aesthetic monry beardley jo hai he is known for his works on aesthetics chalo to ab batao ek work hai foundation ऑफ एस्थेटिक्स वो किसने लिखा है थिंक हु हैज रिटन द वर्क फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसने लिखा है इट्स रिटन बाय आई ए रिचर्ड्स किसके साथ सी के ऑगडिन के साथ इफ You were not able to recollect the work. Go back to I. A. Richards. Watch the lecture. Clear your concepts and then move forward. Okay. So and then this man also, Monry Beardley, is also writing a lot of works on aesthetics. Right. He was the elected president on the of the American Society of Aesthetics. Or वो तो elected president भी था Monry Beardley of the American Society of Aesthetics, 1956. Okay. then he has written books like practical logic aesthetics aesthetics a short a short history right so he's written a book practical logic aesthetics aesthetics a short history he was the elected president of the american society of aesthetics 
सो मॉन्ड्री बियर्डले के साथ बहुत सारे एस्थेटिक्स से काम एसोसिएटेड हैं उसने बुक एस्थेटिक और एस्थेटिक और शॉर्ट हिस्ट्री लिखी है ओके आई होप नाउ वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फैलिसी इफेक्टिव फैलिसी कॉन्क्रीट यूनिवर्सल डोमेन ऑफ क्रिटिसिज्म विद विमसैट एंड बियर्डले ओके सो हियर वी रैप अप आर सेशन in the next we are going to deal with william impson right and he is i think the last author we are dealing in the school of new criticism we have covered almost all the other individuals if you like the session please hit the like button subscribe and give your important feedback in the comment section see you in the next class bye study hard